సార్ మనం గతంలో ఈ టీవీ చూసుకుంటే కనుక లైక్ చాలా డెత్ రేట్ ఉండేది సార్ అంటే ఇంకా దానికి మందు లేదేమో అనే విధంగా ఉండేది బట్ కంపారిటివ్లీ మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక చాలా మటుకు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అవి వచ్చాయి అసలు ఈ టీబీ అనేది ఎందుకు వస్తుంది సార్ టీబీ అనేది హిస్టరీ పరంగా చూసుకుంటే అట్ ఫస్ట్ ఇది ఏదో ఎవరు ఇది పెట్టారు మూఢ నమ్మకం అవును అసలు మలేరియా టీబీ ఇవన్నీ ఏమనుకున్నారంటే ఎవరో చేతబడి చేశారు అని ఇది అని చెప్పి ఒక బ్లైండ్ బిలీఫ్ బిలీఫ్ ఉండేది అవును లేటరాన్ ఇట్ కేమ్ టు బి నోన్ ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల కాజ్ చేసిందని టీబీ బ్యాక్టీరియా వల్లే వస్తుంది దానిలో ఎటువంటి మార్పు లేదు టీబీ బ్యాక్టీరియాలోనే చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఓకే మనకు తెలిసింది మనం టీబీ అని మాట్లాడుకునేది మైకో బ్యాక్టీరియం చెబర్ క్లోసిస్ అనేది ఒక రకం బ్యాక్టీరియా వల్ల తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా మాట్ మైకో బ్యాక్టీరియం అదర్ డ్యాన్ చుబర్ క్లోస్ ఓకేనా అవి ఏంటంటే ఈ టీబీ బ్యాక్టీరియా కాకుండా నాన్ చుబర్ క్లోస్ మైకో బ్యాక్టీరియా అంటాము వీటిలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి అవి ఇంచుమించు ఒక పదిహేను ఉన్నాయి వాటి వల్ల కూడా డిసీజెస్ వస్తాయి ఓకే ఈ టీవీస్కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే అన్ని ఒకలాగే ప్రజెంట్ చేస్తాయి అన్నిటికీ ఒకలాగే ఉంటుంది అందరికీ దగ్గు అదే వస్తుంది జ్వరం అదే వస్తుంది ఆకలి తగ్గిపోవడం వెయిట్ లాస్ అన్ని ఇవే ఉంటాయి దీనిలో మార్పులు చేర్పులు ఉండవు కానీ ట్రీట్మెంట్కి రెస్పాండ్ ఏది అవుతుంది ఏది అవ్వదు ఈ టీబీ అనేది మామూలు ట్రీట్మెంట్ రెస్పాండ్ అవుతుంది ఎన్టీబీ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వదు ఓకే అలాగే మీరు అన్నట్టు నేను ఇందాక మనము వేరియేషన్ అవును టీబీలు కూడా చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చేసినాయి అది ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే డాక్టర్ల వల్ల ఇంకో రకంగా పేషెంట్ వల్ల మూడవది ఏమీ కాదు ఓకే ఎందుకు అంటే ముందుగా టీబీ ట్రీట్మెంట్ కనుక్కున్న కొత్తలో లెట్ సార్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో టీబీకి పెన్సిలింగ్ కనుక్కున్నారు ఇట్ వర్క్ వన్ డేస్ సడన్గా మాయం అయిపోయింది స్టెప్టమైసిన్ ఇనీషియల్ వన్ డేస్ దెన్ మాయం అయిపోయింది రిఫాంపిసిన్ వన్ డే డ్రగ్ ఐసన్ యాజ్ వన్ డే ఇలాగా అమ్ముల పదిలో టీబీ కోసం ఒకేసారి అరౌండ్ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ వీ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ యాంటీ టీబీ డ్రగ్స్ ఎస్ అద్భుతాలు జరిగినాయి ఆ తర్వాత ఆగిపోయింది రీసెర్చ్ ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే టీవీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసింది అనుకున్నారు జనాలు అవును కానీ తాను ఒకటి తలిస్తే దేవం ఒకటి తలుస్తుంది అని అవును ఆ టీవీ ఏం చేసిందంటే కొన్ని రోజులు ఊరుకుని తర్వాత రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకుంది రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏ మందులకైతే అది ఇంతకు ముందు లొంగిందో అది ఇప్పుడు తను లొంగట్లేదు అది ఎందుకు లొంగట్లేదు అంటే తనలో తను మార్పులు చేసుకుంది ఓకే ఇంకా కొంచెం విగరస్గా తయారైంది అంటే ఆ మందు ఎక్కడైతే ఒక ఏదైనా మందు మనకి ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలనుకోండి అదేం చేసింది నేను ఆ ఇంజక్షన్ లొంగను ఆ ఇంజక్షన్ ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో ఆ పాట నేను దాచేస్తాను లేదా ఆ పాట నాకు అక్కర్లేదు ఆ రకంగా మార్కుంది సో అందుకనే ఇప్పుడు ఆ మందులు కూడా పనిచేయకు అవును అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీవీ గురించి మాట్లాడుకోవడం కాదు ఎండిఆర్ టీవీ గురించి మాట్లాడాలి మల్టిపుల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీవీ ఓకే బేసిక్గా టీవీ ట్రీట్మెంట్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ ఐసోనియాజిడ్ రిఫాంపిసిన్ ఓకే ఈ రెండు డ్రగ్లు లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అవ్వదు టీవీకి ఓకే అవి కాకుండా పైరజినమైడ్ ఇథాంబ్యూటాల్ స్టెప్టమైసిన్ ఈ మూడు ఓ పక్కన ఉంటాయి ఇవి కూడా మేజర్ డ్రగ్స్ కానీ ఈ ఫస్ట్ ట్రెండ్ అనేది టీవీని చంపుతాయి ఓకే ఈ రెండు కూడా ఈ రెండింటికి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసిందంటే అదే ఎండిఆర్ టీవీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దాన్ని చంపడానికి మన దగ్గర మందులు ఆయన అయిపోయి ఓకే సో అందుకే ఇప్పుడు నార్మల్ టీవీని ట్రీట్ చేయడం ఒకప్పుడు కష్టమేమో ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి మామూలు టీవీ ట్రీట్ చేయడం కళ్ళు మూసుకుని ట్రీట్ చేస్తారు కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎండిఆర్ టీవీ మల్టిపుల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీవీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ నైట్ మేర్స్ ఓకే ఎందుకంటే దానికి ఎంత ట్రీట్ చేసినా కొన్నిసార్లు ట్రీట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ట్రీట్ అవ్వదు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికోసం రీసెర్చ్ స్టార్ట్ అయింది ఆ రీసెర్చ్లోనే కొత్తగా బిడాక్ విలిన్ అని బిలామిన్ అని కొత్త డ్రగ్స్ యాడ్ అయ్యి ఇంకా అవుతున్నాయి ఒక అరౌండ్ ఫార్టీ డ్రగ్స్ అరింద పైప్ లైన్ కానీ అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అది ఇప్పటికీ ఒక పెద్దది ఇంతకు ముందు ఎండిఆర్ టీబీకి రెండేళ్ళు ట్రీట్మెంట్ మీకు మామూలు టీబీ ట్రీట్మెంట్ ఆరు నెలలు రెండోసారి టీబీ వస్తే పాతకాలని ఎనిమిది నెలలు ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు అవన్నీ పక్కకు పోయినాయి ఎందుకంటే మామూలు టీబీ పోయి ఎండిఆర్ టీబీ ప్రెవెన్స్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ కంట్రీ విత్ ఎండిఆర్ టీబీ రానున్న కాలంలో ఫస్ట్కి వెళ్తుంది అది ఓకే ఎండిఆర్ టీవీ వాళ్ళు డెత్స్ కూడా అంత రేంజ్లో ఉంటాయి ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కొన్నిసార్లు లొంగదు ఓకే రెండేళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఉండేది ఇప్పుడిప్పుడు షార్ట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్ మంత్స్ ఓకే బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఎండిఆర్ టీవీతోనే పడలేకపోతున్నామంటే దానికి తాత ఒకటి వచ్చింది ఎక్స్డిఆర్ టీవీ ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్
రిలీజ్ అయిన రెండేళ్ళలో మూడేళ్ళలోనే టీవీ రీసర్జన్స్ వచ్చింది ఎండిఆర్ టీవీ కింద మార్క్ చెందింది ఇప్పుడు ఎండిఆర్ టీవీని ఏదో రెండేళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అన్న టైంకి ఎక్స్ఆర్ టీవీ స్టార్ట్ అయింది దీనికి అసలు అన్నిటికన్నా డేంజరస్ టీడీఆర్ టీవీ టోటలీ డ్రగ్ రెసిడెంట్ టీవీ ఇంతవరకు అఫీషియల్గా అయితే డాక్యుమెంట్ కాలేదు అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముంబై హాస్పిటల్ ఒక హాస్పిటల్లో పేరున్న హాస్పిటల్లో టీడీఆర్ టీబీ వచ్చిందని చెప్పి ఇచ్చారు కానీ బట్ నో బడీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ కానీ మేబీ అది ఉండే ఉండొచ్చు అది ఉంది అంటే ట్రీట్మెంట్ లేనట్టు అర్థం అంటే ఇంత విగ్రస్గా ఇది మారడానికి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో కనుక గుర్తిస్తే ఇప్పుడు ఎట్లాగైపోయిందంటే ఒకప్పుడు అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనాలండి ఇప్పుడు రావడం రావడం ఎండే టీబీ వస్తుంది ఇంకా దానికి అంటే ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఒక ఎండే టీబీ మీకు చెప్తానండి మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ ఏ హాస్పిటల్లో ఎండిఆర్ టీబీకి సెపరేట్ వార్డులు ఉంటాయి అవును అవును ఇప్పుడు ఎండిఆర్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ మామూలుగా రెండేళ్ళు లేదు అంటే ఇప్పుడు కొత్త రీజన్ తొమ్మిది నెలలు ఏ పేషెంట్ అయినా తొమ్మిది నెలలు కానీ రెండేళ్ళు కానీ కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాడు అంటే వేళ్ళ మీద లెక్క పెడతాం మేము ఆరు నెలలు ఇంజక్షన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఇంజక్షన్స్కి భయపడి ఓ నెల రెండు నెలల తర్వాత అడ్రస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మోడీ గారు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే టీబీ మీకుండి మీరు గుర్తించకపోయినా డాక్టర్లు మీరు గవర్నమెంట్కి నోటిఫై చేయకపోయినా పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినా జైల్లో పెడతారు ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ వేలబుల్ అఫెన్స్ స్టిల్ పేషెంట్లు రాంగ్ అడ్రస్లు ఇస్తారు కొన్ని రోజులు ఉంచుతాం పేషెంట్ కొంచెం ట్రీట్ చేసి ఇనిషియేట్ చేసి పేషెంట్ బాగున్న తర్వాత మేము డిస్చార్జ్ చేస్తాం రెండేళ్ళు పేషెంట్ హాస్పిటల్లో పెట్టుకుని ఉంచుకోలేం కదా అంటే ఇంకో పేషెంట్కి ఇంకో పేషెంట్కి బెడ్ ఉండదు మరి ఆ ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు బాధ్యత ఎవరిది పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో పేషెంట్ది ఆయన వల్ల పక్కవాడికి ఎండిఆర్ టీబీ వస్తుంది హైలీ కంటైజ్ చేస్తు ఒక టీవీ అలాగే ఇదే అంతే టీవీలు మార్పు అంతే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ టీవీ పేషెంట్ ఒకసారి నార్మల్ టీవీ వచ్చి మధ్యలో మందులు మానేస్తే అది ఎండిఆర్ టీవీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సరిగ్గా మందులు వాడకపోతే ఇప్పుడు అలాంటి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఆ ఎండిఆర్ టీవీ ఆయన నుంచి పక్కన వాళ్ళు కనుక్కుని ఆయన డైరెక్ట్ గా ఎండిఆర్ టీవీ సోకుతుంది నార్మల్ టీవీ సోకదు ఓకే ఇంకా అది విగరస్ అంతే ఇప్పుడు ఒక టీవీ ఒక నుంచి పది మందికి వెళ్ళడం పది టైం పట్టదు ఓకే ఇమ్యూనిటీ బాగున్న వాళ్ళకి బయటపడతామో ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తక్కువ ఉన్నా కూడా వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎండిఆర్ టీవీని అలాగే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఒక మామూలు టీవీ వచ్చి మందులు వాడి తగ్గకుండా ఎండిఆర్ టీవీ అవడం అనేది పోయింది అది ఇంతకు ముందు మేము అనుకునేటోళ్ళం ఇప్పుడు ఎండిఆర్ టీవీ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎండిఆర్ టీవీ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ ఇంకా అది డేంజరస్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొలాంగ్ ఉండాలి మీరేనా ఆలోచించండి ఒక వాలంటీర్ కానీ ఎవరికైనా అసైన్ చేస్తారు అవును మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి వన్ ఎన్ని రోజులు అండి ఆయనైనా వెళ్తాడు మన కోసం మనం చూసుకోకపోతే పక్కన వాడు వచ్చి అయ్యా నువ్వు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నావా ఇప్పుడు అందుకే పాపం గవర్నమెంట్ చేయగలని చేస్తుంది ప్రతి ట్యాబ్లెట్ స్ట్రిప్ మీద ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది దానికి మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోగానే ఫో మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి అక్కడ మీకు కంప్యూటర్లో మీరు తీసుకున్నారా లేదా అన్నది అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది నోడల్ ఆఫీసర్ ప్రతిసారి ప్రతి వన్ వీక్కి ఒకసారి దాన్ని ఇచ్చేస్తారు సర్వేలెన్స్ చేస్తారు ఏ పేషెంట్ అయితే రెండు కన్నా డోసులు ఇంక్రీజ్ అయ్యి వెంటనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఓకే మీరు ఫోన్ నెంబర్ మీరు ఫో వేసుకుని ఫోన్ మిస్డ్ కాల్ లేకపోతే మీ ఇంటికి వస్తారు ఓకే రెండు సార్లు దాటితే పోలీసు వాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తారు అంటే ఇవన్నీ అవసరమా మన కోసం మనం చేసుకోవాల్సింది కూడా పక్కన వాడు ఎవడో దట్ ఈస్ వెరీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఎండిఆర్ టీవీ ఎంతగా ఇండియా రెండు ప్రపంచంలో రెండు స్థానానికి ఉన్నాను కారణం మన సెల్ఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అంతకన్నా ఇంకేమీ లేదు డాక్టర్లను చెప్పడం ట్రీట్ చేయడం మందులు రాయడం రాస్తాం కానీ మీరు తీసుకోకుండా పోతే ఎవరిదండి తప్పది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్ కూడా అది ఉండాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మెయిన్ ఇప్పుడు అందరూ ఏమంటారు టీబీ ట్రీటబులే కదా అంటే ఎండిఆర్ టీబీ ట్రీటబుల్ మందులు ఉన్నా కూడా అది కొన్నిసార్లు పని చెయ్యవు ఓకే దానికి మేము రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఎస్ మనం మన నెత్తి మేము మనం తెచ్చుకున్నాం అంతే అది ఆ బ్యాక్టీరియా రెస్పాన్స్ కావట్లేదు అనడానికి మేము కూడా ఏమీ చేయలేము కదా అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు ట్రీట్ చేస్తున్నందుకు మేము ఎంత కష్టపడాలి ఒక డాక్టర్ గారు ఎండిఆర్ టీవీ పల్మనాలజిస్ట్ ఎయిమ్స్ డాక్టర్ ఎండిఆర్ టీవీతో చనిపోయారు ఆయన చెప్పారు అందరికీ ఒకటే అండి కోవిడ్ మన నుంచి వెళ్ళిపోలేదు అది మన మధ్యనే ఉంది దయచేసి జాగ్రత్తల
అట్లనే మాట్లాడాల్సినప్పుడు మెట్రోలో చెప్తూనే ఉంటారు దయచేసి ఫోను మాస్క్ తీయకుండా మాట్లాడమని మెట్రో ఎక్కగానే మాస్క్ తీస్తే ఏమవుతుంది పక్కవాడికి వస్తుంది మీకు మీరే ప్రమాదం అట్లనే బస్సులు కానీ ఎక్కడైనా ఇంకా ఏది కూడా గవర్నమెంట్ సినిమా థియేటర్లకు వంద శాతం ఫిల్లింగ్ ఇచ్చింది అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి తప్ప మనల్ని రిస్క్లో పెట్టుకోమని కాదు దయచేసి ఆలోచించి ముందడుగేయండి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా మొత్తానికి ఇదనమాట సో జాగ్రత్తలు పాటించండి ఇది డాక్టర్ గారు ఏదైతే మన ప్రదీప్ గారు చెప్పినట్టు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే తప్పకుండా మన స్వీయ నియంత్రణ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఇవే మనల్ని కాపాడితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ ది కేశ్వర్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చే